প্রিয় শিক্ষকগণ আমাদের চ্যানেল আমা বরাকের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম এনআইএস টিএলএল এর কোর্স ফাইভ জিরো ফোর এবং ফাইভ জিরো ফাইভ এর আপনাদেরকে স্টাডি মেটেরিয়াল দেওয়ার চেষ্টা করব তাই কোথা দেওয়ার স্বরূপ আপনাদের জন্য একটি কপি জোগাড় করেছি আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ এরকম আমি আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব যাতে আপনারা আপনাদের পরীক্ষার আগে আপনারা কোর্স মেটেরিয়ালগুলো পেয়ে যেতে পারেন এবং আমি আপনাদেরকে এখানে একটু এক্সট্রা হেল্প করার চেষ্টা করব যাতে আমি পুরো এখানে ডিকটেশন করে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব বা শুনিয়ে দিব যাতে আপনাদের একটা কোয়েশন না লিখেও আপনারা যাতে শিখে নিতে পারেন তাই আমি পুরোপুরি কোয়েশনটা পড়ব তাই আমি এখানে দুটো বড় কোয়েশন এবং সঙ্গে কয়েকটি এম সি কিউ দেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে আপনারা দেখতে পারেন কোর্স ফাইভ জিরো ফোর এবং ফাইভ জিরো ফাইভের যে বড় কোয়েশন দুই দু তিনটে হচ্ছে সেটা হচ্ছে কোর্স ফাইভ জিরো ফোরের এবং শর্ট কোয়েশনগুলো হচ্ছে কোর্স ফাইভ জিরো ফাইভের তাই আমি দুটা কোর্স যাতে আপনাদের একসঙ্গে কমপ্লিট করা যেতে পারে তাই আমি যতটুকু পারি আপনাদের পরীক্ষার আগে দেওয়ার চেষ্টা করব। ইনফরমেশান যেগুলো প্রয়োজন হবে আমি আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং স্টেপ বাই স্টেপে স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো আপনাদের দিয়ে যদি আপনারা এখানে দেখেন সেটা হচ্ছে এনআইএস ডি এর কোর্স ফাইভ জিরো ফোরে ইউনিট থ্রি এর প্রশ্নগুলো আপনি যদি প্রথম কোয়েশনটা দেখেন প্রাথমিক স্তরে গণিত শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য কি আপনাদের প্রথম কোয়েশনটা হচ্ছে কোর্স ফাইভ জিরো ফোরের ইউনিট থ্রি এর প্রাথমিক স্তরে গণিত শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য কি আপনারা যদি এখানে উত্তরটা দেখেন প্রাথমিক স্তরে গণিত শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম গণিত কি বর্তমান সভ্যতার এমন স্তরে ধরলেও কম হবে যে গণিত মানব সভ্য মানব সভ্যতার মেরুদণ্ড স্বরূপ গণিতের চতুর্দিক দেখা গেলে দেখা যায় যে গণিত একদিকে ব্যক্তির চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটায় তেমনি অন্যদিকে সমস্ত বিজ্ঞানের প্রবেশপথকে আরও ত্বরান্বিত করে প্রাথমিক স্তরে গণিত শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল শিশুর চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটানো যার দ্বারা তার মধ্যে দায়িত্বশীলতা ও সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটে ও সমাজের একজন সুনাগরিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসাবে যাবতীয় কর্তব্যগুলি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে যেটা হচ্ছে আপনাদের প্রথম কোয়েশন প্রাথমিক স্তরে গণিত শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য গণিত শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য আপনারা দেখতে পারেন যে গণিত শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম গণিতকে বর্তমান সভ্যতার এমন স্তরে ধরলেও যে গণিতকে মানব সভ্যতার মানদণ্ড বলে ধরা যায় গণিতের চতুর্দিক দেখা গেলে দেখা যায় যে গণিতের গণিত একদিকে ব্যক্তির চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটায় তেমনি অন্যদিকে সমস্ত বিজ্ঞানের পথকে প্রবেশ পথকে আরও ত্বরান্বিত করে যেখানে দেখতে পাচ্ছেন গণিতের যে সকল দিক আছে সেই দিকগুলো আলোচনা করলে দেখা যায় যে গণিত একদিকে ব্যক্তির চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে এবং অন্যদিকে সমস্ত বিজ্ঞানের প্রবেশ পথকে আরও ত্বরান্বিত করতে পারে এটা হচ্ছে গণিতের আপনারা যদি দেখেন গণিতের ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে বা গণিতের লক্ষ্যের মধ্যে দেখতে পারেন প্রাথমিক স্তরে গণিত শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হলো শিশুর চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটানো যার দ্বারা তার মধ্যে দায়িত্বশীলতা ও সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটে যেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রাথমিক স্তরে গণিত শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য যদি আপনারা দেখেন সেটা হচ্ছে শিশুর শিশুর চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটানো যার দ্বারা তার মধ্যে অর্থাৎ শিশুর মধ্যে দায়িত্বশীলতা ও সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটে ও সমাজের একজন সুনাগরিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসাবে যাবতীয় কর্তব্যগুলি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে যেটা আপনারা দেখতে পারেন যে গণিতের প্রধান লক্ষ্যের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে গণিত শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যগুলো আমি এখানে আপনাদেরকে দেখে দিলাম এবং এটা এটা হলো কোয়েশন সেই কোয়েশনে আপনারা একটা আনসার দেখতে পেলেন আপনারা এখানেও দেখতে পারেন যে গণিত শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যগুলো একটু শর্টকাটেও দেখে নিতে পারেন যদি আপনাদের এক মার্কেরও মধ্যে আসে আপনারা সেখান থেকে আনসারও করে দিতে পারেন দুই নম্বর যে কোয়েশনটা হচ্ছে বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষায় যে সমস্ত সমস্যা উপস্থাপন হয় সেগুলি যথাযথভাবে উল্লেখ করুন অর্থাৎ আপনার যদি এই কোয়েশনটা দেখেন যে বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষায় যে সমস্ত সমস্যা সমস্যা প্রবলেম এরাইজ এরাইজ হয় সেই সমস্যাগুলোকে যথাযথভাবে এখানে উল্লেখ করতে বলা হয়েছে এখানে যদি আপনার আনসারটা দেখেন বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষাকে সঠিক সুন্দর ও সহজভাবে উপস্থাপন করতে নানা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় প্রাথমিক স্তরে গণিত শিক্ষা উপস্থাপন করতে যে সকল সমস্যার উদ্ভাবন হয় সেগুলি নিম্নরূপ 
অর্থাৎ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গণেশ বিদ্যালয় গণেশ শিক্ষাকে সঠিক ও সুন্দর ও সহজভাবে অবস্থান করতে নানা বিপত্তি বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় এবং প্রাথমিক স্তরে গণেশ শিক্ষা উপস্থাপন করতে যে সকল সমস্যার উদ্ভাবন হয় সেগুলি হচ্ছে নিম্নরূপ সেটা হবে প্রথমে দেখছেন শিক্ষার্থী সম্পর্কিত সমস্যা দ্বিতীয় হল শিক্ষক সম্পর্কিত সমস্যা তৃতীয় বিদ্যালয় সম্পর্কিত সমস্যা এই তিনটে সমস্যা গণিত শিক্ষার যে সমস্ত সমস্যা উপস্থাপন হয় বিদ্যালয়ে সেগুলোর আওতায় যদি আপনারা এখানে দেখেন প্রথম যে কোয়েশনটার প্রথম যে অপশনটা হচ্ছে শিক্ষার্থী সম্পর্কিত সমস্যা শিক্ষার্থী সম্পর্কিত সমস্যার আপনারা যদি এখানে কয়েকটি ধরন দেখেন সেখানে দেখতে পারেন যথাযথ এখানে আপনাদেরকে কোয়েশনে বলা হচ্ছে যথাযথভাবে আলোচনা করার জন্য সেখানে দেখেন যদি আপনার শিক্ষার্থী সম্পর্কিত সমস্যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্যম ও উদ্যোগের অভাব হওয়া যেটা হচ্ছে শিক্ষার্থী সম্পর্কিত সমস্যা এবং এরপরে দেখতে পারেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণিত সম্পর্কিত বৃত্তি তৃতীয় হচ্ছে গ নম্বরে শ্রেণীতে বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধিযুক্ত শিক্ষার্থীদের অবস্থান যেটা হচ্ছে শিক্ষার্থী সম্পর্কিত সমস্যার এক রকম আপনারা যদি আরও কোয়েশন দেখেন সেখানে দেখতে পারেন আরও অপশন দেখেন এখানে হচ্ছে দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে শিক্ষক সম্পর্কিত সমস্যা সেই শিক্ষক সম্পর্কিত সমস্যার মধ্যে আরও সাব টপিক রয়েছে সেখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্ভব হওয়া সমস্যাগুলির সঠিকভাবে সমাধান না করে সেটা হচ্ছে বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিদ্যালয়ে যদি আপনার কোয়েশনটা আবার দেখেন যে বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষায় যে সমস্ত সমস্যা উপস্থাপন হয় সেগুলির মধ্যে একটা হচ্ছে আপনার একটা পেয়ে গেলেন দ্বিতীয়টা হচ্ছে শিক্ষক সম্পর্ক সম্পর্কিত সমস্যার আওতায় রয়েছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্ভব হওয়া সমস্যাগুলির সঠিকভাবে সমাধান না করা গণিতের প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির অভাব শিক্ষকের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব সেটা হচ্ছে শিক্ষক সম্পর্কিত সমস্যা এরপরে আপনার যদি তিন নম্বর দেখেন বিদ্যালয় সম্পর্কিত সমস্যা সেখানে উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষকের অভাব খ গঠনমূলক মূল্যায়নে সম্পূর্ণ না হয়ে ওঠা গ হচ্ছে সকল শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না যেটা হচ্ছে বিদ্যালয় সম্পর্কিত সমস্যা অর্থাৎ দিন অর্থাৎ আপনার তিনটা সমস্যা দেখতে পেলেন সেই সমস্যা যে তৃতীয় সমস্যাটা ছিল সেটার একটু ডিটেলস আপনারা একটু নিচে যান যদি সেখানে দেখতে পারবেন কোর্স ফাইভ জিরো ফাইভের এমসিকো আপনাদেরকে বলেছিলাম কোর্স ফাইভ জিরো ফোর ও ফাইভ জিরো ফাইভ নিয়ে আলোচনা করবো সেখানে ফাইভ জিরো ফাইভের যদি আপনারা এমসিকোগুলো দেখেন সেটা হচ্ছে মূল্যায়ন সর্বদা ড্যাশ কেন্দ্রিক এখানে শূন্য স্থানে আপনাকে লক্ষ্য কেন্দ্রিক বিষয় কেন্দ্রিক বাস্তব কেন্দ্রিক কিছুই নয় যেখানে আপনাদেরকে সেটা মূল্যায়ন সর্বদা লক্ষ্য কেন্দ্রিক সেখানে উত্তরটা হচ্ছে এরপরে শিক্ষক শিক্ষিকারা মূলত কত ধরনের মানাঙ্কন বেশিরভাগ ব্যবহার করেন যেখানে দেওয়া হয়েছে দুই প্রকার চার প্রকার এক প্রকার পাঁচ প্রকার সেখানে আপনাকে উত্তরটা দিতে হবে উত্তরটা হচ্ছে দুই প্রকার এরপরে নিম্নলিখিতগুলোর মধ্যে কোনটি সমস্যা কোনটি শিক্ষণ শিক্ষণ সমস্যা ভিত্তিক যেখানে অপশন দেওয়া হয়েছে আপনাদেরকে ক বিষয় সম্পর্কে বল ধারণা শিক্ষণের একটি শিক্ষণের ক্রোটি এবং মূল্যায়ন ও পরীক্ষা নেওয়া সবটাই যেখানে আপনারা যে চারটি অপশনের মধ্যে আপনাদেরকে যে উত্তরটা রয়েছে এখানে আপনাদেরকে উত্তরটা দিতে হবে সবটা অর্থাৎ নিম্নলিখিতের মধ্যে কোনটি শিক্ষণ সমস্যা শিক্ষণ সমস্যা ভিত্তিকের মধ্যে সবগুলো ইনক্লুড হয়ে যাবে বিষয়ের মধ্যে বিষয়ের সম্পর্কে বল ধারণা শিক্ষণের ক্রোটি মূল্যায়ন ও পরীক্ষা নেওয়া সবগুলি শিক্ষণ সমস্যা ভিত্তিক এরপরে যদি আপনারা দেখেন কোন শিশু সমস্যা চিহ্নিত করতে যাহা প্রয়োজন হয় সেখানে হচ্ছে মূল্যায়ন পরীক্ষা নিতে হবে পরীক্ষা নিতে হবে শুধু মূল্যায়ন করতে হবে প্রশ্নের উত্তর লিখতে দেওয়া যেটা হচ্ছে কোন একজন শিশুর সমস্যা কীরকমই আপনারা চিহ্নিত করতে পারবেন যেটা আপনাদেরকে অপশন দেওয়া হয়েছে মূল্যায়ন ও পরীক্ষা নিয়ে তার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন কি পরীক্ষা নিয়ে তার মূল্য তার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা যাবে কি শুধু মূল্যায়ন করে কি তার এই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে ও প্রশ্নের উত্তর লিখতে দেওয়া এরকম আপনারা যে কয়েকটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন সেটার শুদ্ধ উত্তর হচ্ছে শিশুটি মূল্যায়ন করতে হবে শেষ যে প্রশ্নটা হচ্ছে সেটা আপনারা যদি দেখেন ব্লু প্রিন্ট হলো সুষ্ঠুভাবে কাজ করার পরিকল্পনা যে কোনো কাজের আগে নির্দিষ্ট পদ্ধতি কি কি কাজ হবে তার পরিকল্পনা গ ওপরের শক্তি যেখানে আপনার ব্লু প্রিন্ট আপনারা তৈরি করেছেন ব্লু প্রিন্ট হলো কি ব্লু প্রিন্ট পাকে বলা হয় এখানে উত্তর দেখতে পাচ্ছেন সুষ্ঠুভাবে কাজ করার পরিকল্পনা সেটা হচ্ছে এখানে একটু মিস করে দিয়েছেন উনি 
যেটা আপনার এর উত্তরটা হচ্ছে ক অর্থাৎ ব্লু প্রিন্ট হলো সুষ্ঠুভাবে কাজ করা করি ভুলকানাকে ব্লু প্রিন্ট বলা হয় আমি আপনাদেরকে এগুলো দিলাম আপনারা এখানে দেখতে পারেন এবং আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় আমি আপনাদেরকে নেক্সট ভিডিওতে আরও দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ এগুলো দিব যাতে আপনাদের পরীক্ষাগুলো সুন্দর হয় আপনারা সহজে এগুলো কালেক্ট করে নিতে পারেন ধন্যবাদ জয়